হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আর এসপিএম ইংলিশ ক্লাস অ্যান্ড টুডে আজকেরও আমি একটা নতুন টপিক নিয়ে এসেছি দেখো ফার্স্ট অফ অল আমরা চারটে সেন্টেন্স রেখেছি আজকের একটু অন্যরকম টপিক আমি করব একটা ইংরেজি সেন্টেন্সকে আমরা কত রকমভাবে বলতে পারি যখন আমরা কনভারসেশান করব এনিওয়ে ফার্স্ট আমি রেখেছি সে দেশের জন্য মন প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছিল তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মন প্রাণ দিয়ে তারা ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যে মন প্রাণ দিয়েছিল মেয়েটি পরীক্ষার জন্য মন প্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করে করছে মন প্রাণ দিয়ে আমি তোমাদের ইংরেজি শেখাতে মন প্রাণ দেব সো মন প্রাণ দেওয়া এখানে মন প্রাণ দিয়ে কোনো যখন কাজ করা তখন আমরা এই রকম বাংলা বলি ফার্স্ট আমি যদি এই সেন্টেন্সটা মেক করি প্রথমেই লিখবো আমরা সাবজেক্ট ওয়ান তারপরে ভার্ব ভার্ব থাকে একেবারে শেষে লড়াই করেছিল সেকেন্ড তারপরে হবে মন প্রাণ তারপরে হবে ফোর্থ দেশের জন্য সো চলো হি সে ওকে তারপরে লড়াই করেছিল আমরা লড়াই করার ইংরেজি কি ফাইট ফাইট আর এখানে আছে লড়াই করেছিল ফাইটের পাস্ট করে দাও ফট মানে লড়াই করেছিল এফ ও ইউ জি এইচ টি ফট এটা হলো ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট টেন্স এবারে আসছে মন প্রাণ দিয়ে এর জন্য আমরা লিখব বডি অ্যান্ড সোল এস ও ইউ এল বডি অ্যান্ড সোল সোল মানে অ্যাকচুয়ালি আত্মা তারপরে আছে দেশের জন্য ফর আমরা বলতে পারি ফর হিজ কান্ট্রি অর্থাৎ তার দেশের জন্য সো হি ফট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইজ কান্ট্রি সো বডি অ্যান্ড সোল মানে হলো মন প্রাণ দিয়ে ক্লিয়ার এবারে আমরা এই সেন্টেন্সটা দেখো তারা ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যে মন প্রাণ দিয়েছিল তাহলে তারা দে মন প্রাণ দিয়েছিল তাহলে আমি এখানে আলাদা করে যদি দিয়েছিলটা ভার ধরি গিভ মানে দেওয়া আর দিয়েছিল পাস্ট করে দাও গেভ অর্থাৎ ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম দে গেভ তারা দিয়েছিল এবারে দেখো মন প্রাণ এটা বলার আগে আমরা বলতে পারি দে গেভ দেম সেলভস দে গেভ দেম সেলভস বডি অ্যান্ড সোল দে গেভ দেম সেলভস অর্থাৎ তারা নিজেরাই দিয়েছিল নিজেদের বডি অ্যান্ড সোল তারপরে আমরা লিখব ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে শেখা ইংরেজি আমরা বলতে পারি ইন অর্ডার টু ইন অর্ডার টু মানে উদ্দেশ্যে এবারে টুর পরে আমরা শেখা এই ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম দেব লার্ন তারপরে ইএনজি এল আই এস এইচ ইংলিশ দে গেভ দেম সেলস বডি অ্যান্ড সোল ইন অর্ডার টু লার্ন ইংলিশ বা ফর লার্নিং ইংলিশ এটাও বলতে পারো ইন অর্ডার টু না দিয়ে আমরা বলতে পারি ফর লার্নিং ইংলিশ ফর যখন দেব তাহলে লার্নের সঙ্গে আইএনজি অ্যাড করব এনিওয়ে মেয়েটি পরীক্ষার জন্য মন প্রাণ দিয়ে পড়াশোনা করছে তাহলে এখানে সাবজেক্টকে মেয়েটি আমরা বলবো দ্য গার্ল পড়াশোনা করছে দেখো পড়াশোনা করছে কন্টিনিউ করছে কন্টিনিউ এখন তাহলে দ্য গার্ল ইজ বর্তমানে তার জন্য অ্যামিজার আর পড়াশোনা কন্টিনিউ চালাচ্ছে কন্টিনিউয়াসের জন্য আমরা কি দিই আইএনজি দিই কোন কাজ কন্টিনিউ চলছে পড়াশোনা তাহলে দিয়ে দাও স্টাডি দ্য গার্ল ইজ স্টাডিং ওকে এবারে দিয়ে দাও যে হার সেলফ অর্থাৎ নিজেই পড়াশোনা করছে তারপরে মন প্রাণ দিয়ে এটার ইংরেজি লেখো বডি অ্যান্ড সোল ওকে এখানে যেমন আমরা লিখেছি ফটের পরেও হিমসেলফ রাখতে পারো হি ফট হিমসেলফ বডি অ্যান্ড সোল ফর হিজ কান্ট্রি নেক্সট আমি তোমাদের ইংরেজি শেখাতে মন প্রাণ দেব তাহলে আমি দেব আই দেওয়া ইংরেজি কি গিভ আর দেব আই শ্যাল গিভ আই এর পরে উইলও হয় রাম কোনো নামের পরে শ্যালো হয় কিন্তু কেন 
ছোট্ট একটা কমেন্ট করো যারা এটা এখনো জানলে না বা আমার নতুন ভিউয়ার্স যারা জানো না কোনো নামের পরে আমরা সব সময় জানি উইল হয় নামের পরে কিন্তু নামের পরে শ্যালো হয় কখন সো একটা ছোট্ট কমেন্ট করো এবং তোমার কমেন্ট বক্সে আমি অবশ্যই লিঙ্কটা শেয়ার করার চেষ্টা করব এনিওয়ে আই শ্যাল গিভ আমি দেব এবারে হবে বডি অ্যান্ড সোল এটা বলার আগে আমি বলতে পারি মাই সেলফ সেলফ যুক্ত প্রোনাউনগুলো আমরা এরকম বসাতে পারি যেমন হার সেলফ দ্য গার্ল হার সেলফ দে দেম সেলফস আই মাই সেলফ হি এখানে হিম সেলফও আমি রাখতে পারতাম আই শ্যাল গিভ মাই সেলফ এবারে বডি অ্যান্ড সোল বডি অ্যান্ড সোল তোমাদের ইংরেজি শেখাতে তাহলে আমরা বলবো টু টিচ ইউ টু টিচ ইউ শেখাতে টিচ মানে শেখানো টু টিচ শেখাতে ইউ ইংলিশ আমি এখানে বলতে পারি ফর টিচিং ইউ ইংলিশ ওকে এবারে এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি তাহলে কি হবে সে কি লড়াই করেছিল সে কি তার দেশের জন্য মন প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছিল জিজ্ঞাসা করলেই আমরা হির আগে একটা হেল্পিং ভার্ব বসাই কিন্তু হি ফট এখানে তো কোনো হেল্পিং ভার্ব নেই তাহলে আমি অনেকবার বলেছি পাস টেন্সে অর্থাৎ ভি টু যদি পাস টেন্সের জন্য আমাদের হেল্পিং ভার্বের প্রয়োজন হয় নট অথবা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের জন্য তখন আমরা হেল্পিং ভার্ব আনবো ডিড আর ভার্বের এক নম্বর ফর্ম থাকলে হেল্পিং ভার্ব আনবো ডু তাহলে আমাদের এখানে কোন হেল্পিং ভার্বের প্রয়োজন হবে ফট পাস টেন্স আছে তাহলে সেন্টেন্সটা আমাদের ইন্টারোগেট করতে হবে পাস টেন্সে আমরা তাহলে হেল্পিং ভার্ব এখানে দেব ডিড ডিড হি যখনই আমরা ডুর পাস্ট ডিড এখানে সেকেন্ড ফর্ম ডিড ডু ডিড ডিডের যখনই পাস্ট দেব ফট এখানে কিন্তু আমরা রাখব ফাইট কারণ এখানে ডিড পাস্ট আবার এখানে ফট পাস্ট দুটো পাস্ট হতে পারে না ডিড পাস্ট হবে এটা হবে এক নম্বর তারপরে আমরা এইভাবে লিখে দেব বডি অ্যান্ড সোল আর লিখলাম না ফর ইস কান্ট্রি বলে ইন্টারোগেটিভ মার্ক সো ডিড ইউ ফাইট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সে কি তার দেশের জন্য লড়াই করেছিল মন প্রাণ দিয়ে এবারে কেউ সাপোজ বলল না সে লড়াই করেনি তাহলে হি আর না নট আনতে গেলে হেল্পিং ভার বানো ডিড হি ডিড নট যখনই ডিড আমরা সেকেন্ড ফর্ম দিচ্ছি সেম আমরা ফাইটকে এক নম্বর ফর্মে রাখব ফাইট হি ডিড নট ফাইট ডিড নটকে ডিড এন্ড করে দাও হি ডিড এন্ড ফাইট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সে মন প্রাণ দিয়ে তার দেশের জন্য লড়াই করেনি ক্লিয়ার এই যে আমরা ইন্টারোগেট সেন্টেন্সটা করেছি এখানে হোয়াই রাখতে পারো হোয়াই হোয়াই ডিড হি ফাইট কেন সে লড়াই করেছে মন প্রাণ দিয়ে তার দেশের জন্য আবার আমরা হোয়াই না রেখে বলতে পারি এইচ ও ডাবলিউ হাউ হাউ ডিড হি ফাইট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সে কিভাবে মন প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছে তার দেশের জন্য লড়াই করেছিল সে কিভাবে তার দেশের জন্য মন প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছিল আবার আমি এখানে যদি সময় চাই ওয়েন ওয়েন ডিড হি ফাইট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সে কখন লড়াই করেছিল মন প্রাণ দিয়ে তার দেশের জন্যে ক্লিয়ার তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডগুলো যখন সময় চাইব কখন হোয়েন কারণ চাইলে ওয়াই কেমন করে চাইলে হাউ আর যদি আমরা কিছু না রাখি তখন অ্যান্সার হবে ইয়েস বা নো দেখো কীরকম ডিড ই ফাইট আর ডিটা তখন আমি স্মল লেটার দেব যদি আমি ফার্স্ট লিখি ডিড ই ফাইট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সে কি লড়াই করেছিল তার দেশের জন্য মন প্রাণ দিয়ে তখন তুমি বললে ইয়েস হ্যাঁ আবার বললে নো না ব্যাস আবার ইয়েস বলে তুমি ফুল সেন্টেন্স বলতে পারো ইয়েস হি ফট বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি নো হি ডিডেন্ট ফাইট ওকে বডি অ্যান্ড সোল ফর ইস কান্ট্রি সেমভাবে করো এটা নেগেটিভ যদি আমরা এটা ইন্টারোগেট করি যে দে আগে হবে তারপরে হবে তার আগে হবে ডিড ডিড দে যখনই ডিড দু নম্বর দিচ্ছি তাহলে গিভ হয়ে যাবে এক নম্বর ফর্ম ডিড দে গিভ দেম সেলস ডিড দে 
गिव देम सेल्स बडी एंड सोल बोले डट डट दिए इंटारोगेट कर ता कि इंगरेजी शेखार उद्देश्य मन प्राण दिए दिए कि डिड दे गिव देम सेल्फ बडी एंड सोल फर लार्निंग इंगलिस येस हाँ दे गेव देम सेल्फ बडी एंड सोल इन दे इन अर्डार टू लार्न इंगलिस आर जो ना बोली नो दे नट नट आनते गेल्पिंग भार्ब दाओ एट पास टेंस जेहेतु तिड हेल्पिंग भार्ब दिए दाओ पास और जख ही डिड दिच गिव कर दाओ एट भार्बर फार्ष्ट फर्म दे डिड एंड गेव देम सेल्फ बडी एंड सोल इन अर्डार टू लार्न इंगलिस ना तारा मन प्राण दिए दे इंगरेजी शेखार जो एवर देखो ये खूब इजी हेल्पिंग भार्ब एखे इज अलरेडी आज ट आगे दिए दाओ तर द गार्ल दिए दाओ द गार्ल और स्टार्टिंग जेमन आटार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल बोले इंटारोगेट एर मान मेटी की मन प्राण दिए पढ़ाशुना कर इज द गार्ल स्टार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल से कि मेटा कि पढ़ाशुना कर स्टार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल फर तर परीक्षार जो ये लिखते परि एखे लिखी हमें तुम्हारा लिखे ने देखे नाओ दामी ने शान फुल स्टप और एखे इंटारोगेट कर लेकम है इज द गार्ल स्टार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल फर द एक्जामेशन अर्थात मेटी की पढ़ाशुना कर मन प्राण दिए तरह परीक्षार जो येस हाँ द गार्ल इज स्टार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल फर द एक्जामेशन आर जो ना बोली ना बोल इजर पर नट हो इज एंड द गार्ल इज एंड स्टार्डिंग हार्सल बडी एंड सोल फर द एक्जामेशन अर्थात मेटी पढ़ाशुना कर मन प्राण दिए एक ही भावे जो एट इंटारोगेट करी शाल आगे शाल आई गिव शाल आई गिव माइ सेल्फ हम कि मन प्राण दिए तुम्हारे इंगरेजी शेख तुम्हारे इंगरेजी शेखाते मन प्राण देव जिज्ञासा कर येस आई शाल गिव माइ सेल बडी एंड सोल टू टीच यू इंगलिस आर जो बोली ना शालर पर नट हो आई शाल नट अर्थात शाल नट के शर्ट एंड कर ले आई शांड गिव आई शांड गिव माइ सेल बडी एंड सोल टू टीच यू इंगलिस मन प्राण देवना तर इंगरेजी शेखाते तुम्हारे इंगरेजी शेखाते क्लियर सो जो आप क्ज करी अर्थात दिए कर शर जे मन प्राण दिए मन प्राण दिए बोलते बडी एंड सोल एट यूज करब सो तुम्हारा यकम कमेंट करते पर कि सेंटेंस मेक कर मन प्राण दिए से करना ये करना ये करते सो आज ये नेक्स्ट क्लस आबो देखा नतून टपिक नहीं टिल देना लाइव ओके बाय बाय